Herzlich willkommen zu einem neuen Flavor Powder Geschmackspulver im Testvideo von mir. Ich habe ja jetzt schon zwei Folgen gedreht, in denen ich ähm, ein paar Flavor Powders oder Geschmackspulver ähm, getestet habe für euch. Und ich dachte mir einfach, ich mache jetzt auch noch ein drittes Video. Ich habe mich eurer Kommentare angenommen und habe mir einfach mal noch ein, zwei, drei andere bestellt. Von anderen Firmen auch, damit es einfach auch noch ein bisschen authentischer ist. Vorab möchte ich vielleicht einfach noch mal ganz kurz sagen, was sind überhaupt diese Flavor Powder. Das sind Geschmackspulver, mit denen so gesehen Joghurt, Quark, Backwaren, also gesündere Backwaren machen kann, Porridge anrühren kann und die halt einfach sehr kalorienarm sind und auch zuckerarm, eine gewisse Süße geben, wodurch das Ganze einfach ein bisschen leckerer schmeckt und man nicht so den trockenen Magerquark zum Beispiel sich es rein essen muss. Ich möchte aber nicht sagen, dass es irgendwie gesund ist. Es ist einfach wirklich jedem selber überlassen, ob er das konsumiert oder nicht. Es gibt mittlerweile wirklich viele Studien darüber, dass Süßstoffe nicht so schädlich sind, wie sie immer dargestellt werden. Das möchte ich vorab einfach noch mal sagen. Da vielleicht sonst ähm, gerne einfach mal selber ein bisschen recherchieren und sich da ein bisschen belesen und nicht einfach immer nur das glauben, was man hört. Ich möchte auch nicht sagen, dass diese Sachen ohne Zuckerzusatz sind. Also ich glaube, in fast allen ähm, Geschmackspulvern ist überall so ein kleiner Teil Zucker mit drin, weil sonst kann man einfach auch nicht diese krassen Sorten wie Fudge Brownie oder was auch immer ähm, kreieren. In geringen Mengen ist das alles vollkommen in Ordnung und genau, ich würde sagen, ich fange jetzt gleich mal an mit der ersten Sorte und da werde ich direkt mal mit einer anderen Firma anfangen. Ein bzw. zwei Royal Flavor bestellt. Die Sachen habe ich mir natürlich alle selber gekauft, also ich habe hier nichts gesponsert, sondern ich habe jetzt einfach mal noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und mir gedacht, komm, ich will noch mal so ein Video drehen. Ich finde das selber richtig cool und ich weiß, dass es da einfach, glaube ich, gar nicht so viel bisher gab in dem Bereich. Ich glaube, es gibt bestimmt schon einige sehr gute Videos. Keine Frage. Auch noch mal als dritte Edition, weil jetzt auch noch mal einige neue Sorten auf den Markt gekommen sind. Ich sage ja nur Stracciatella und Birthday Cake. Hier von den heutigen sechs Sorten, die ich wieder teste. Ich kann natürlich nicht alles auf einmal hier testen, sondern ich teste wieder sechs Sorten. Habe ich selber noch nicht probiert. Unter anderem zum Beispiel diese hier. Das ist das Royal Flavor ähm, Vanille Heidelbeer. Und es wurde mir unter mein letztes Video in die Kommentare geschrieben, dass das wohl echt ganz lecker sein soll. Und dementsprechend habe ich das einfach mal jetzt mir auch bestellt. Ich muss sagen, bisher habe ich nur mal den Geruchstest gemacht. Der Duft ist nicht so meins, muss ich sagen. Und bitte seid nicht allzu streng mit mir, weil das ist einfach ein unabhängiger Test, den ich hier durchführe. Und... Ich möchte euch einfach eigentlich nur sagen, wie das Ganze schmeckt, weil ich glaube, das ist das, was zählt. Genau. Also der Scoop ist ein bisschen größer als die, die ich bisher kenne, weil ich glaube, hier nimmt man 5 Gramm. Bei den anderen, die ich bisher getestet habe, waren es immer 3 Gramm. Ich werde jetzt aber nur so einen halben Scoop maximal nehmen. Die Farbe passt auf jeden Fall schon mal und gefällt mir sehr gut. Ey Leute, das schmeckt richtig gut. Das riecht nicht gut, wirklich nicht. Aber da sieht man wieder, es zählen die inneren Werte. Es zählen die verdammten inneren Werte. Boah, das schmeckt richtig lecker. Also es ist ja Vanille Heidelbeer. Schmeckt sehr waldfruchtmäßig, aber wie gesagt leicht süß. Die Vanille merke ich jetzt nicht so stark. Auch dass man nicht an diese dicken Stückchen da gerät, weil die sind ein bisschen künstlich halt. Wir reden hier von Flavor Powder, natürlich ist das künstlich, I know. Aber, mh, hätte ich nicht gedacht und ich bin auch froh, dass ich da so wertfrei geblieben bin. Ich habe nämlich noch gesagt, ich werde mir jetzt keine Meinung dazu bilden. Ich habe es nicht bisher probiert. Vorher werde ich auch nichts sagen, aber schmeckt. Für jeden, der meine Rankings noch nicht kennt, auf die rechte Seite kommt immer das bei mir, was mir richtig gut geschmeckt hat. In die Mitte das, was so lala ist und... Auf die linke Seite das, was gar nicht ging oder mir überhaupt nicht zugesagt hat. Da ist ja auch jeder, wie gesagt, verschieden, also nimmt es nicht zu ab. Äh, wir müssen ja auch dazu sagen, ich teste das alles jetzt nur im Joghurt. Manche Sachen schmecken einfach in Oats oder selbstgebackenen gesunden Kuchen nochmal viel besser. Mir geht es aber darum, dass es einfach auch in solchen, Sorten, äh, in solchen Sachen gut schmecken soll, weil ich muss sagen, in den Haferflocken, da habe ich Eiweißpulver zum Beispiel drin, da brauche ich dann oft nicht noch irgendwie ein extra Süßungsmittel. Also das kommt schon mal definitiv nach rechts. Mega. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten Sorte. Dann mal direkt auch eine neue Sorte. Ich 
sag ja, ich habe hier wirklich investiert. Ich habe mir ein Flasty bestellt. Das ist zum Beispiel jetzt auch wieder mit Laktase. Also Laktase ist für alle ähm, unter euch, die laktoseintolerant sind, sehr, sehr praktisch, weil man dann einfach direkt Joghurt kaufen kann und das oder jetzt Quark und das da reingeben kann und nicht irgendwie die teurere laktosefreie Variante kaufen müsste. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss sagen, das habe ich auch noch nicht getestet. Vom Geruch erinnert es mich ein bisschen an das Chunky Flavor mit Keks, was ich nicht mag. Oh, krass. Einfach zu süß und zu künstlich. Hier seht ihr auch, es sind direkt so Keksstückchen mit drin. Diese Keksstückchen, eins zu eins dieselben wie im Chunky Flavor. Ich sagen, ein kleines bisschen leckerer. Ich glaube, die Sorte ist einfach nicht meins. Also ist, glaube ich, sogar ganz gut getroffen. Und so, das passt für mich nicht so ganz. Also es ist nicht so meins. Es schmeckt mir ein bisschen besser als das Chunky Flavor. Es wird definitiv kein Favorit. Ich sagen, die anderen Sorten habe ich mir nicht bestellt, weil die mich einfach nicht so angesprochen haben. Ich bin einfach die wirklich so schokoladigen, vanilligen Geschmäcker gerne. Aber für den Quark wird das bei mir jetzt nicht persönlich reinkommen. So, dann kommen wir jetzt auch zur dritten Sorte. Was ist das Chunky Flavor? Stracciatella. So, hier sind wieder richtige... Stückchen drin, große Schokostückchen. Schon allein, wenn da Schokostückchen drin sind, erklärt es das natürlich auch, warum der Zucker halt oft auch mit drin ist. Die Chunky Flavor zum Beispiel sind mit Laktase. Und ich möchte auch nochmal sagen, die kosten alle ungefähr gleich viel. Also außer eins, das ist ein bisschen günstiger, das ist aber auch weniger drin. In jedem von den Flavor Powdern sind 250 Gramm drin, sehe ich gerade. Also das ist alles sehr identisch mittlerweile. Und jetzt testen wir das Ganze mal. Das ist so krass, wirklich. Ich weiß, da draußen sind viele, die Chunky Flavor hassen. Warum auch immer, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, warum hasst man eine Firma? Klar, ich verstehe das, manche Sachen werden unnormal hochgehypt, aber wie gesagt, ich bin total unabhängig von allem. Wie gesagt, ich hatte so meine drei Firmen, wo ich immer gesagt habe, die finde ich gut. Ich brauche sie jetzt nicht eigentlich noch ein Royal Flavor zu Hause oder dies und jenes, weil wenn ich einfach Geschmäcker habe, die ich mag, warum soll ich mir jetzt noch zehn Stück kaufen? Ich wollte es aber einfach mal testen, weil ich es selber dann super interessant fand. Warum nicht auch mal probieren, ne? Diese Sorte ist ein absoluter, wirklich Game Changer, weil das ist einfach für mich wie der Almigurt Joghurt nur noch fast noch besser. Also ich, ich hatte eh die letzte Zeit schon mal richtig Bock auf Stracciatella, dann haben die auch die Sorte rausgebracht. Und ich habe es auch mal verglichen, welcher besser schmeckt. Und ich muss sagen, ich merke da wirklich keinen Unterschied. Ich habe es auch letztens zu einer Freundin von mir mitgenommen, die wollte abends noch was Süßes essen. Und wusste nicht was. Dann habe ich zu ihr gesagt, ey, ich habe das dabei, weil ich bei ihr einen Quark gegessen habe damit. Auch probiert. Und sie meinte auch, also ich hätte ihre Reaktion am liebsten gefilmt. Sie meinte auch, boah, das schmeckt so geil. Wirklich originaler Stracciatella. Und wie gesagt, also da macht euch auch kein Hype irgendwas gerade vor. Auch wenn ihre Werbung dann vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben ist. Und dieser Hate um alles, na, weiß ich nicht, ob das sein muss. Das ist wie, wie auf jeden Fall ultra lecker. Also die Sorte ist perfekt getroffen und darum geht es ja letztendlich auch, dass eine Sorte authentisch schmeckt und ihr ein geiles Flavor habt. So und jetzt komme ich schon zur nächsten Firma und zwar dachte ich mir, teste ich einfach auch mal K7. Ich habe die Sorte und Cherry Cream und ich dachte mir, ich muss mich jetzt entscheiden, dann nehme ich jetzt einfach mal Nougat, weil wie gesagt, vielleicht sind auch viele Süße unter euch. Ich habe das schon lange zu Hause, ich muss aber sagen, ich weiß halt, warum ich es auch nie hier in so einem Video großartig gezeigt habe, weil ich es nie wirklich oft verwende. Ich habe es aber auch schon lange nicht mehr benutzt, deshalb noch mal eine Chance. Das ist auch ähm, nicht mit Laktase, ist auch weniger drin und dementsprechend ist es halt auch günstiger. Ne? Also ihr habt da so eine kleine Dose mit nur 150 Gramm. Ich weiß nicht, ob Nougat jetzt so die geeignete Sorte für einen Quark ist. Ich finde, die schmecken viel, viel weniger intensiv, weil ich glaube aber auch, deren Hauptbestandteil ähm, ist halt nicht die Sucralose, sondern Aroma. Also es schmeckt viel weniger intensiv, was es aber auch irgendwo angenehm macht, muss man ganz klar sagen. Ich finde, den Geschmack Nougat ist schwer zu treffen und dafür ist es absolut in Ordnung. Es ist einfach nichts Besonderes, das muss ich ganz klar sagen. Aber ich bin es halt auch einfach gewohnt, diese anderen zu essen. Das heißt, jemand, der vielleicht nie sowas gegessen hat, der wird das vielleicht essen und wird sich sagen, boah, ist das süß. Da müsst ihr immer dann auf euch selber schauen, wie ihr bisher so gehaushaltet habt, ob ihr sowas gegessen habt oder noch gar nicht. Ich fange auch immer erst ein bisschen an. Ich mache auch bis heute nie viel rein, weil ich einfach mich gar nicht zu sehr an, daran gewöhnen möchte. Wenn ihr nicht so viel ausgeben wollt und erstmal eine kleine Dose wollt und vielleicht damit auch backen wollt, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das ist okay. Dann kommen wir jetzt zur vorletzten Sorte. 
Flavor Tasty ist auch mal wieder mit dabei. Ich habe jetzt eine neue Sorte rausgebracht, die ich mir jetzt ein bisschen mit mir gehadert habe, ob ich die bestellen soll. Ich habe mich natürlich auch versucht zu informieren auf gewissen Kanälen, wie schmeckt es, schmeckt es gut, muss man sich das kaufen oder halt nicht. Und die haben auch noch eine andere neue Sorte rausgebracht, Vanilla Caramel. Da hat aber jeder gesagt, das schmeckt extrem stark nach Karamell. Nämlich gesagt, brauche ich nicht. Das fand ich aber klang echt interessant. Es gab wirklich gespaltene Meinungen. Es gab der eine, der gesagt hat, das schmeckt mir richtig gut, das kann ich so super essen. Jemand, der meinte, wäre nicht so mein Favorite. Ich habe mir gedacht, okay, ich bestelle es jetzt einfach und teste es mit euch zusammen. Und das werde ich jetzt auch tun. Der auch noch gar nicht probiert kam gestern erst an. Und ganz viele kleine... So Konfetti-Sprinkles drin. Der Geruch sagt mir eigentlich gar nichts aus, muss ich sagen. Kann ich euch vom Geruch her noch nichts sagen. Übrigens auch mit Laktase. Es also ist schwierig. Es ist sehr schwierig sogar. Ist der Geschmack super schwer zu beschreiben. Es ist sehr süß. Es schmeckt wie eine Mischung aus dem Fruity Cereal Way. Von ESN jetzt zum Beispiel. So ein bisschen Vanille. Kennt ihr PE Science? Vielleicht kennt das der eine oder andere, da gibt es eine Sorte, die heißt Cake Pop. Und die hat ein bisschen was davon. Also da muss ich sagen, ich glaube, ich würde es auch nicht unbedingt im Joghurt oder Quark essen. Ich muss sagen, ich habe auch keine Erwartungen richtig am Birthday Cake gehabt. Manche meinten, du hast die Benjamin Blümchen Torte. Boah, keine Ahnung, ich fand die Benjamin Blümchen Torte schmeckte immer sehr erdbeerig. Und mich erinnert das jetzt nur an Erdbeere, also... Ja, es, ähm, diese kleinen Sprinkles kann man so zerkauen, das ist echt cool. Aber es ist, glaube ich, nichts, was ich jetzt einfach so in Joghurt oder Quark reinmachen würde. Das kann man, glaube ich, echt gut fürs Porridge verwenden. Also würde ich mich dem Ganzen auch anschließen. Hm, ob ich die Sorte nochmal kaufen würde, ich glaube nicht. Also das ist nichts, was ich jetzt sagen würde, was ich nochmal bräuchte. Sowas wie zum Beispiel Stracciatella, das ist eigentlich eine echt coole Sache, muss ich sagen, weil... Das kann man regelmäßig essen und ähm, da hat man wirklich was vor. Damit, wie gesagt, würde ich vielleicht auch eher backen oder das ins Porridge geben. Wenn die Dose leer ist, würde ich es aber nicht nachkaufen. Also es ist in Ordnung, es schmeckt ganz gut. Es ist jetzt aber kein krasser neuer Geschmack, wo ich jetzt sagen würde, boah, bräuchte ich nochmal. Kommen wir jetzt zum letzten Flavor. Noch ein Royal Flavor, einfach um was Neues auch zu bieten. Das riecht krass. Das ist die Sorte Popcorn Karamell. Nicht wie eine Mischung aus Karamell und Kaffee irgendwie so ein bisschen. Aber wenn man dann weiß, dass es Popcorn Karamell ist, ja, könnte es auch einfach ganz normales Karamell Popcorn sein. Oder? Das ich jetzt mal wieder ein bisschen hier. Ich finde das mit der Dosierung ein bisschen schwierig hier einzuschätzen, weil man denkt bei so einem größeren Scoop, dass man auch mehr nehmen muss. Aber spätestens Gut 7 hat uns gelehrt, ein kleiner Scoop heißt nicht gleich, dass das dann intensiv schmeckt. Mhm. Schmeckt richtig gut. Also das ist zum Beispiel auch was, was sehr karamellig ist. Doch. Das schmeckt echt geil. Also ich glaube, man kann damit super geil Porridge machen. Aber auch abends, wenn ihr auf der Couch sitzt. Also das schmeckt wirklich sehr karamellig. Sehr authentisch. So wie es riecht, schmeckt es auch super gut. Für jeden, der ähm, so ein Popcorn-Fan ist und so ein sehr süßer Fan ist. Für den ist das auf jeden Fall was. So, Popcorn Karamell fand ich auch echt lecker. Und wie gesagt, für alle Süßen unter euch ist das auf jeden Fall was. So, kommen wir zur finalen Bewertung. Also wisst ihr, das ist nicht komplett ekelhaft. So will ich es gar nicht darstellen. Das ist einfach nicht mein Geschmack. Weil es mir einfach, diese Kekstückchen da drin schmecken mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Der Grundstock ist aber eigentlich ganz okay. Ich stelle es mal hier drüben so zwischen den, weil ich jetzt das nicht so abwerten möchte. Weil es eigentlich eine gute Idee ist, aber es schmeckt mir halt einfach nicht so super gut. Ne? Auch Mittelmaß ist wirklich das Birthday Cake. Das würde ich mir halt nicht nachkaufen. Es schmeckt okay. Kann man auf jeden Fall, glaube ich, gut ähm, zum Backen benutzen. Und ich glaube, da schmeckt es auch echt ganz lecker. Aber es ist für mich nichts Besonderes. Genauso wie das ähm, Gut 7 Flavor Powder. Weil das einfach sehr wenig matisch schmeckt. Und der Geschmack auch so lala getroffen ist, weil es einfach mittlerweile Besseres gibt. Ne? Auf der Seite hier drüben haben wir wirklich die beiden Royal Flavor. Also danke an die Person, die mir das damals empfohlen hatte. Die schmecken wirklich gut und die haben so verdammt viele Sorten, muss ich sagen. Das werde ich irgendwann, glaube ich, mir doch nochmal das eine oder andere vielleicht bestellen. Nachteil ist für mich einfach nur, dass die keine Laktase haben. Ich vertrage Laktose nicht gut. Das heißt, es wäre ein bisschen praktischer. Man kann natürlich aber auch einfach den laktosefreien Joghurt oder Quark kaufen. Auch absoluter Favorit, das Chunky Flavor Stracciatella. Schmeckt mega gut, ist sehr zu empfehlen, es ist super authentisch, es ist sogar vegan, wie ihr hier lesen könnt. 
Und das schmeckt echt richtig, richtig gut. Also für alle stracciatella fans eins zu eins getroffen. Ihr könnt euren zuckerreichen Erdjoghurt wirklich im Regal stehen lassen. Und lieber einen schönen Naturjoghurt und dann das da rein. Und gut ist. Habt ihr vielleicht 30 Kalorien zusätzlich, wenn ihr viele Scoops reinmacht. Aber ja. Und das war es jetzt auch mit meiner finalen Bewertung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet so ein bisschen Inspiration daraus wieder mitnehmen. Und wie gesagt, wenn ich irgendwas jetzt nicht perfekt erklärt habe, fragt gerne nach, aber nimmt es mir nicht allzu krumm. Also ich wollte es einfach nur mal für euch testen und euch so ein bisschen die Geschmäcker beschreiben, was sich lohnt, was sich vielleicht nicht so lohnt. Ich bin auch selber überzeugt, in so einen Royal Flavor kann man doch mal investieren. Props raus an die Firma. Und ja, ich würde sagen... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn das Video gefallen hat. Ich habe hier hoffentlich ähm, diesmal ein paar mehr Geschmäcker noch getroffen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei allen meiner anderen neuen Videos wieder. Bleibt gesund, kauft den leckeres Flavor, schnappt den Quark, jetzt wo es wieder wärmer wird. Das ist das absolut geil. Macht ihr ein leckeres Eis damit oder ein Porridge. Ich wünsche dir alles Gute, einen schönen Tag und bleibt gesund. Musik